சுதன் பரிசு தாவி என் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய சிகிருஸ்தவின் அருளும் கடவுளி நண்பும் பரிசு தாவி நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக பிரியமானவர்களே யோவான் தன் மூழ்தல் திருமுகத்தில் கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார் என்கிறார் அவரது அன்பினால் மனிதரை படைத்தார் தன் கட்டளைகளை மீறி பாவம் செய்த போது அவனை மீட்க தன் மகனையே அனுப்பினார் அவர் நீதியின் இறைவனாகவும் இருப்பதால் தவறு செய்யும் போது அவனை தண்டிக்கிறார் ஆனாலும் அவர் பாவியின் அழிவை விரும்பாமல் அவன் மனம் மாறி வாழ்வதையே விரும்புகிறார் எனவே அவர் தனது பரி உள்ளத்தால் மனம் மாற வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் அதை உணராத போது அழிவு என்பது உறுதி என்பதைத்தான் இன்றைய வாசகங்கள் உணர்த்துகின்றன எனவே அருளின் காலமான இந்த தவ காலத்தில் இறையருளால் நம் பலவீனங்களில் இருந்தும் தீமைகள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுபட்டவர்களாக மனமாற்றம் பெற்றவர்களாக இறை வழி நடக்க வரம் வேண்டி இத்திருப்பள்ளியில் மன்றாடுவோம் இந்த திருப்பள்ளியானது இன்றைய திருப்பள்ளியை சிறப்பிக்கின்ற மாதா கோயில் அன்பிய குடும்பத்தினரின் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் அவர்களின் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் மேலும் சிவராஜன் ஜான்சி குழந்தை வரம் வேண்டியும் சூசை மாணிக்கம் ஜெயராணி குடும்பத்தினர் நன்றி எறிதலாகும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் கிறிஸ்டை குடும்ப சமாதானம் வேண்டியும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் இயேசுராஜனின் ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் சத்தீஷன் பிறந்த நாளில் நன்றியாகவும் இறையாசர் வேண்டியும் ஷாலினி பிரதீபா சூரிய பிரகாஷ் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெற வேண்டியும் ஜெயமேரி ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் பிலிப் ஸ்டீபன் நன்றி எதிலாகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் மேரி ஜோஸ் உடல் உள்ள நலன் வேண்டியும் ஜான் லூர்தராஜ் ஆறாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அவரது ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் திதாஸ் முலியன் உடல் நலன் வேண்டியும் நன்றி எதிலாகவும் பிரான்சிஸ் ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் பெரிய நாயகி அம்மாள் ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் திருமதி செசிலி உடல் விரைவில் நலம் பெற வேண்டியும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களின் ஆண்மையிலை பாற்றிக்காகவும் சுசை ராஜ்குப்பியனுடைய உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் இந்த திருப்பள்ளியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகின்றது மேலும் இறைவனின் அருளையும் ஆசிரியரையும் நாடி தேடி வந்துள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக 
இந்த தெய்வீக திருப்பலி வழியாக எல்லாம் வல்ல பரம தந்தையிடம் உருக்கமுடன் வச்சு ஆடுவோம் அனுபவிக்க சகோதர சகோதரிகளே அணையினுடைய திருத்தலத்தை நாடி தேடு வந்து நமக்காக இந்த பலியை நிறைவேற்றி அணை வழியாக இறைவனின் அருளை மாசிரை பெற்று தர வந்திருக்கின்ற அருட்பணியாளர்கள் அருட்பணி ஜஸ்டின் சேவியராஜ் மற்றும் அருட்பணி செல்வராஜ் அவர்களை திருத்தலத்தின் அதிபர் பெயராலும் இறை மக்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயராலும் அன்போடு வருக வருக வென்று வரவேற்கின்றோம் இவர்கள் கோயம்புத்தூர் மறை மாவட்டம் குமாரபாளையம் புனித அந்தோனியார் ஆலய பங்கிலிருந்து இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அருப்பணியாளர்களை இறைவ நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கவும் அவரோடு வந்திருக்கின்ற இறை மக்களை அந்நி வழியாக ஆசிர்வதித்து அவர்களுடைய எண்ணங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அருட்பணியாளர்களுக்கு நல்ல உடல் உள்ள சுகம் தந்து இன்னும் அதிகமாக இறையாட்சி பணியை தங்களுடைய வாழ்வில் முன்னெடுத்து செல்ல தேவையான அருளை மாசரை பந்து வழி நடத்துமாறு இந்த திருப்பலையிலே நாம் செபிப்போம் இறையேசவில் பிரியமான சகோதர சகோதரி வெள்ளியினோர் அண்ணை என்பக்கர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த திருத்தலத்திற்கு பல முறை வந்திருந்தாலும் இந்த முறை வருவது உணர்வு பூர்வமான ஒன்று காரணம் இதற்கு முந்தைய முறை வந்த பொழுது நான் என் தாயோடு இங்கே வந்து இதே இடத்தில் ஜெபித்தேன் கோவை மறை மாவட்டத்தில் இனிமேல் நம்பிக்கை கிடமில்லை என்று ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நானும் என் தாயும் இறுதியாக இந்த ஆலயத்துக்கு வந்த பொழுது இதே இடத்தில் என்று ஜெபித்தோம் ஜெபித்து விட்டு தாயை ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அனுமதி செய்தோம் அங்கு இரண்டு வாரங்கள் அவர் குணம் குணம் சிகிச்சை பெற்றும் பலனில்லாமல் இறந்து விட்டார் ஆகவே இந்த அன்னையினுடைய இல்லத்திற்கு வருகின்ற பொழுது வெள்ளியனூர் அன்னையினுடைய அன்பையும் பெற்றெடுத்த அன்னையினுடைய அன்பையும் சுவைத்த ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு நிலையிலே இந்த திருப்பலை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு சூழலில் இருக்கின்றேன் சிறப்பான விதத்தில் இந்த திருத்தலத்தின் அதிபர் பங்கு தந்தையை நான் அலை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இவ்வாறு நாங்கள் எங்களுடைய பங்கிலிருந்து திருப்பயணம் வருகின்றோம் என்று கேட்டுக்கொள்ள பொழுது இன்முகத்தோடு தந்தை அவர்கள் வருகை என்று வரவேற்றார் அது மட்டுமல்லாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தாலும் கூட இன்று திருப்பலி நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் இசைவு தந்திருக்கின்றார் ஆகவே திருத்தலத்தின் அதிபர் மற்றும் துணை அதிபர்களுக்கு எங்களுடைய பங்கு மக்கள் சார்பாக தந்தையர்கள் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்று நாம் தவக்காலத்தின் மூன்றாவது வார்த்தையை நாம் சிறப்பிக்கின்றோம் இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு நாம் இறைவன் அன்பு மிக்கவர் இறக்கமிக்கவர் என்ற கருத்தையும் வலியுறுத்துவதாக அமைகின்றது உங்கள் வானக தந்தை இறக்கமுடையவராக இருப்பதை போல நீங்களும் இறக்கமுடையவர்களாக இருங்கள் என்று சொல்லி இந்த தவக்காலத்திலே சிறப்பாக நாம் சிந்து கொண்டிருக்கிற சமயத்திலும் இந்த இறை வார்த்தைக்கு ஏற்ப நாம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் இறக்கம் என்ற பண்பை பெற்று வாழ தேவையான அருளை ஆசுவாதை பெறும்படியாக தருமடியாக அன்னை வழியாக ஜெபிப்போம் ஆண்பமிக்க சகோதர சகுதலே நம்முடைய ஆனுஷ்டானத்தின் நினைவாக நம் மீது தெளிக்கப்படும் இந்த தண்ணீரை ஆசிர்வதிக்குமாறு நாம் இறைவனாகி ஆண்டவரை கெஞ்சி மன்றாடுவோமாக அவரை நமக்கு உதவி அளித்து அன்று நாம் பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவிடம் என்று உண்மையுடன் இருக்க நமக்கு அருள்வாராக என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவாம் உயிரின் ஊற்றும் தூய்மைக்கு தொடங்குவமான தண்ணீரின் வழியாக மக்கள் புனிதமடைந்து முடிவற்ற வாழ்வின் கொடையை பெற வேண்டும் என்று திருவுளமானீர் உமது புனித நாளாகிய இன்று நாங்கள் இந்த தண்ணீரினால் உமது அருட்காவலை பெற விரும்புகின்றோம் எனவே ஆண்டவரை உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இத்தண்ணீரை ஆசுவதை தரலும் உயிரளிக்கும் அது அருளின் ஊற்றனை எம்மல் புதுப்பித்து இத்தண்ணீரினால் எங்கள் உடலையும் உள்ளத்தையும் தீங்கு அனைத்தலமிருந்தும் காத்தருள் வீராக இவ்வாறு நாங்கள் தூய உள்ளத்துடன் அணுகி வரவும் உமது மீட்பை பெற்றுக்கொள்ளவும் தகுதி பெற வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாம் உள்ள இறைவாம் தண்ணீர் வளம் பெற அதில் உப்பு இட வேண்டும் என்று இறைவாக்கிற ரிலிசை வழியாக கற்பித்தேன் இந்த உப்பை பரிவன்புடன் ஆசிரியை திரள உமையை தாழ்மையாய் வேண்டுகின்றோம் ஆண்டவரையும் உப்பு கலந்து இந்த தண்ணீர் தெளிக்கப்படும் இடமெல்லாம் தீயவனை தாக்குதல் அனைத்தும் தோல்வியுற செய்வீராக மேலும் உடைய தூயாவி எழுந்தரலில் எங்களை இளையராது காத்தருள வேண்டும் என்றும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் மேல் தெளிப்பி Thank you. 
எல்லாம் உள்ள இறைவண்ணம் பாவங்களை போக்கி நம்மை தூய்மைப்படுத்துவாராக இந்த நற்கருணை பலியின் வழியாக நாம் அவரது அரசன் திருவிருந்தில் பங்கு கொள்ளும் தகுதியடைய செய்தவாராக இறக்கத்தின் ஊற்றாகிய இறைவாம் தவமும் ஜபமும் பகிர்ந்து வாழ்வது மீ பாவங்களுக்கு பரிகாரமாகும் என கற்பிக்கின்றேன் இவற்றை செய்ய தவறிய நாங்கள் எங்கள் தாழ்நிலைய உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பாவ சுமையால் தளர்ந்துள்ள எங்களை தயவாய் கண்ணோக்கி திடப்படுத்தி அருள்வீராக உமோடு பரிசு தாவின் ஐக்கியத்தில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருக்குமாரனும் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசக முன்னுரை அன்புக்குரியவர்களே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூன்று முறை கண்ணீர் விட்டு அழுததை நற்செய்தி நூல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை என் கண்களால் கண்டேன் என கூறும்போது இறை தந்தையும் இயேசுவின் மனநிலையை பிரதிபலிக்கின்றார் நாம் துன்புறும் போது இறைவனும் நம்மோடு சேர்ந்து துன்புறுகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும் முதல் வாசகத்தை கவனமுடன் கேட்போம் முதல் வாசகம் இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர் என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார் விடுதலை பயண நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு ஏ மற்றும் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை அந்நாள்களில் மோசே மிதியானின் அர்ச்சகராகிய தம் மாமனார் இத்திரோவின் ஆட்டு மந்தையை மேய்த்து வந்தார் அவர் அந்த ஆட்டு மந்தையை பாலை நிலத்தின் மேற்றிசையாக ஓட்டிக்கொண்டு கடவுளின் மலையாகிய ஒரேபை வந்தடைந்தார் அப்போது ஆண்டவரின் தூதர் ஒரு முட்புதரை நடுவே தீப்பிழம்பில் அவருக்கு தோன்றினார் அவர் பார்த்தபோது முட்புதர் நெருப்பால் எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அம்முட்புதர் தீந்து போகவில்லை ஏன் முட்புதர் தீந்து போகவில்லை இந்த மாபெரும் காட்சியை பார்ப்பதற்காக நான் அப்பக்கமாக செல்வேன் என்று மோசே கூறிக்கொண்டார் அவ்வாறே பார்ப்பதற்காக அவர் அணுகி வருவதை ஆண்டவர் கண்டார் மோசே மோசே என்று சொல்லி கடவுள் முட்புதரின் நடுவில் இருந்து அவரை அழைக்க அவர் இதோ நான் என்றார் அவர் இங்கே அணுகி வராதே உன் பாதங்களில் இருந்து மிதியடிகளை அகற்றிவிடு ஏனெனில் நீ நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த இடம் புனிதமான நிலம் என்றார் மேலும் அவர் உங்கள் மூதாதையரின் கடவுள் ஆபிரகாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் யாக்கோபின் கடவுள் நானே என்று உரைத்தார் மோசே கடவுளை உற்று நோக்க அஞ்சியதால் தம் முகத்தை மூடிக்கொண்டார் அப்போது ஆண்டவர் கூறியது எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை என் கண்களால் கண்டேன் அடிமை வேலை வாங்கும் அதிகாரிகளை முன்னிட்டு அவர்களை எழுப்பும் குரலையும் கேட்டேன் ஆம் அவர்களின் துயரங்களை நான் அறிவேன் எனவே எகிப்தியரின் பிடியிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கவும் அந்நாட்டிலிருந்து பாலும் தேனும் பொழியும் நல்ல பறந்ததோர் நாட்டிற்கு அவர்களை நடத்தி செல்லவும் இறங்கி வந்துள்ளேன் மோசே கடவுளிடம் இதோ இஸ்ரேல் மக்களிடம் சென்று உங்கள் மூதாதையரின் கடவுள் என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார் என்று நான் சொல்ல அவர் பெயர் என்ன என்று அவர்கள் என்னை வினவினால் அவர்களுக்கு என்ன சொல்வேன் என்று கேட்டார் கடவுள் மோசையை நோக்கி இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர் நானே என்றார் மேலும் அவர் நீ இஸ்ரேல் மக்களிடம் இருக்கின்றவர் நானே என்பவர் என்னை உங்களிடம் அனுப்பினார் என்று சொல் என்றார் கடவுள் மீண்டும் மோசையை நோக்கி பின்வருமாறு கூறினார் நீ இஸ்ரேல் மக்களிடம் உங்கள் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் அபிரகாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் யாக்கோபின் கடவுள் என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார் என்று சொல் இதுவே என்றென்றும் என் பெயர் தலைமுறை தலைமுறையாக நான் நினைவு சின்ன என் நினைவு சின்னமும் இதுவே இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு
இரண்டாம் வாசக முன்னுரை இஸ்ராயல் மக்களை கடவுள் எகிப்தின் அடிமைத்தலையில் இருந்து மீட்டு உடனிருந்து வழி நடத்தி தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிய போதும் தங்களின் தீய நாட்டத்தால் கடவுளுக்கு எதிராக தீமைகள் செய்தார்கள் எனவே பாலை நிலத்திலேயே அழிவுற்றார்கள் இதையே பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் இறை வழியில் நடக்க நமக்கு அறிவுறுத்தும் பவுலின் வார்த்தைகளை வாசிக்க கேட்போம் மோசையோடு மக்கள் பாலை நிலத்தில் நடத்திய வாழ்க்கை நமக்கு அறிவு புகட்டும் படிப்பனையாக எழுதப்பட்டுள்ளது திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதரர் சகோதரிகளே நீங்கள் ஒன்றை அறிந்திருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன் நம் முன்னோர் அனைவரும் மேகத்தின் கீழ் வழி நடந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் கடலை கடந்து சென்றனர் அவர்கள் அனைவரும் மோசையோடு இணைந்திருக்கும்படி மேகத்தாலும் கடலாலும் திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே ஆன்மீக உணவை உண்டனர் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே ஆன்மீக பானத்தை பருகினர் தங்களை பின்தொடர்ந்து வந்த ஆன்மீக பாறையிலிருந்து அவர்கள் பருகினார்கள் கிறிஸ்துவே அப்பாறை அப்படி இருந்தும் அவர்களில் பெரும்பான்மையோர் கடவுளுக்கு உகந்தவராய் இருக்கவில்லை பாலை நிலத்திலேயே அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்கள் தீயனவற்றில் ஆசை கொண்டு இருந்தது போல நாமும் இராதவாறு இவை நமக்கு ஒரு முன்னடையாளமாக நிகழ்ந்தன அவர்களில் சிலர் முனுமுணுத்தனர் இதனால் அவர்கள் அழிவு விளைவிக்கும் தூதரால் அழிக்கப்பட்டனர் அவர்களை போல் நாமும் முனுமுணுக்க கூடாது அவர்களுக்கு நிகழ்ந்த இவை அனைத்தும் மற்றவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக அமைகின்றன இறுதி காலத்தில் வாழும் நமக்கு இவை அறிவுரையாக எழுதப்பட்டுள்ளன எனவேதான் நிலையாக நிற்பதாக நினைத்து கொண்டிருப்பவர் விழுந்து விடாதபடி பார்த்து கொள்ளட்டும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு அரசு நெருங்கி வந்து விட்டது என்கிறார் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் ஒன்பது முடிய உள்ள இறை வசனங்கள் அக்காலத்தில் சிலர் இயேசுவிடம் வந்து பலி செலுத்தி கொண்டிருந்த கலிலேயரை பிளாத்து கொன்றான் என்ற செய்தியை என்ற செய்தியை அறிவித்தனர் அவர் அவர்களிடம் மறுமொழியாக இக்கலிலேயருக்கு இவ்வாறு நிகழ்ந்ததால் இவர்கள் மற்ற எல்லா கலிலேயரையும் விட பாவிகள் என்று நினைக்கிறீர்களா அப்படி அல்ல என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மனம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் அவ்வாறே அறிவீர்கள் அழிவீர்கள் சிலோவாமிலே கோபுரம் விழுந்து பதினெட்டு பேரை கொன்றதே 
அவர்கள் எருசலேமில் குடியிருந்த மற்ற எல்லாரையும் விட குற்றவாளிகள் என்று நினைக்கிறீர்களா அப்படி அல்ல என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மனம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் அப்படியே அழிவீர்கள் என்றார் மேலும் இயேசு இந்த ஓமையை கூறினார் ஒருவன் தன் திராட்சை தோட்டத்தில் அத்திவரம் ஒன்றை நட்டு வைத்திருந்தான் அவன் வந்து அதில் கனியை தேடிய போது எதையும் காணவில்லை எனவே அவன் தோட்ட தொழிலாளரிடம் பாரும் மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த அத்திமரத்தில் கனியை தேடி வருகிறேன் எதையும் நான் காணவில்லை ஆகவே இதை வெட்டிவிடு இடத்தை ஏன் அடைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றார் தொழிலாளி மறுமொழியாக ஐயா இந்த ஆண்டும் இதை விட்டு வையும் இந்த ஆண்டும் இதை விட்டு வையும் நான் இதை சுற்றிலும் குத்தி ஏறு போடுவேன் அடுத்த ஆண்டு கனி கொடுத்தால் சரி கனி கொடுக்காவிட்டால் அதை வெட்டிவிடலாம் என்று அவரிடம் கூறினான் இது கிறிஸ்து இன்று நமக்கு வழங்கும் நற்செய்தி இறையேசுவில் அன்பு மிக்க சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆண்டு இரக்கத்தின் ஆண்டு இன்றைய வாசகத்தில் இறைவன் இரக்கமுள்ளவராய் என்ற இறைவன் இக்கி கவனிக்க வேண்டும் மற்றதெல்லாம் இறைவன் இரக்கமுளகிறாய் இருக்கிறார் என்ற கருத்தானது இன்றைய நற்செய்தியில் வலியுறுத்தப்படுகின்றது ஒரு அத்தி மரம் மூன்று ஆண்டுகளில் காய்க்க வேண்டும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடும் அந்த மரத்தில் கனி இல்லை எனவே தோட்ட உரிமையாளர் வெட்டி விடு வீணாக பூமிக்கு பாரமாகவும் சோற்றுக்கு தண்டனாகவும் இது ஏன் இருக்க வேண்டும் வெட்டினால் விறகு எரிப்பதற்கு அடுப்பு எரிப்பதற்கு விறகாவது கிடைக்கும் எனவே வெட்டி விடும் உடனே அந்த தோட்ட தொழிலாளி சொல்கிறான் வேண்டாம் நான் நன்றாக கொத்தி எரு போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்கிறேன் ஓராண்டுக்கு பின்னும் கனி தராவிட்டால் வெட்டிவிடலாம் என்று அவன் பரிந்து பேசுகிறான் கடவுளும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க கவுண்ட் யுவர் பிளஸ்ஸிங் அண்ட் நேம் இட் count your blessing and name it adavudhu kadavul unakku koduthirukkira kudaigalai kanithu paar aduthe enna seiya vendum andha kudaigal enna enna endru peyar sollu ipo nama paakalam ipo indha koyil la irukkiravanga alla kristuvanga indha kristuvangala adhu கடவுள் நாமை ஒரு கிறிஸ்துவ பெற்றோருக்கு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறக்கும்படியாக செய்திருக்கின்றார் பிறந்த ஒரு சில நாட்களில் 
ஞான ஸ்நானம் பெரும் பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பிறந்த ஒரு சில ஆண்டுகளில் கிறிஸ்துவின் உடலையும் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தையும் உணவாகவும் பானமாகவும் வழங்கி இருக்கின்றார் பிறகு இது போன்ற திருவழி பாட்டில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய தேர் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பேற்றை கிறிஸ்துவ குடும்ப முன்மாதிரியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் சொல்லுவேன் நம்ம தலையில் இருக்கிற முடியை எண்ணினா கூட கடவுள் நமக்கு செய்த உதவிகளை கணக்கிட முடியாது ஒரு கேள்வி நம்ம உயிர் வாழ எது ரொம்ப அத்தியாவசியமானது நாம் உயிர் வாழ நமக்கு மிகவும் அத்தியாசியமானது எது சொல்லுங்க உணவுங்கிறீங்க காற்று 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 அந்த காற்ற நீங்க காசு கொடுத்து வாங்குறீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சாமி நான் காசு கொடுத்து தான் காத்த வாங்குறேன் சொல்லுங்க சொல்ல முடியுமா சொல்றீங்களா இல்லை காற்றை இறைவன் இலவசமாக நமக்கு நமக்கு கொடுக்கிறார் அடுத்த கேள்வி சாமி நீங்க இலவசமா காற்றை கொடுத்ததற்காக நான் உமக்கு நன்றி நவில்கின்றேன் தேங்க்யூ சொல்றேன் யாராவது என்னைக்காவது எங்கேயாவது சாமி காத்த கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லி இருக்கிறீங்களா சொல்லி இருந்தா கையை தூக்குங்க முட்டாய் நீ தூக்கலாம் யாராவது அப்படின்னா பாருங்க மருந்துக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லை நீங்க தூக்குனீங்களா எனக்கு கண்ணு பின்னாது ஒண்ணு வெரி குட் தேங்க்யூ மருந்துக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இருந்தா அத பொய்ப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பொண்ணு கையை துவைக்கிற நம்ம உண்மையாகவே இப்ப இந்த பூசையில நன்றின்னு சொல்லி நன்றி திருப்பலின்னு கூட கொடுக்கறாங்க கருத்து கொடுக்கும் போது நன்றி திருப்பலி தயவு செய்து இன்னைக்கு இருந்தாவது கண்டுபிடிச்சிங்க பூசை பூசைன்னு நம்ம சொல்றோம் பூசைக்கு பேரு பூசை அல்ல எவுக்க ரிஸ்தியா அது ஒரு கிரேக்க சொல் நன்றி நவிலர் பூசையினுடைய ஜபங்களை உன்னிப்பாக கவனமாக பராக்கில்லாமல் கவனித்தீர்களானால் என்னாலும் எவ்விடத்திலும் உமக்கு நன்றி செல்வது மெய்யாகவே மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமானது அதனால ஒவ்வொரு பூசையும் நன்றி திருப்பலி எல்லா பூசையும் நீங்க நன்றிக்காக பூசை ஒவ்வொரு கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் பூசை வெயிங்கள்னாவே எவ்கரிசியானா நன்றி நவிலர் எனவே நன்றி நவில நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பல்லவத்தையும் மூலவத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்லபிதாவாய் சுசிக்கிறேன் அவருடைய இவர் பரிசுத்தாவினால் கதிமரியாயிடமிருந்து பிறந்தார் போன்ற பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையொண்டு மணிக்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டார் இறை மக்களையும் மண்டாட்டு இறைய சொல் பிரியமான சகோதர சகோதரியும் புதிய வார்த்தை துவங்குகின்றன நமக்கு தேவையான மன்றாட்டுகளை நம்பிக்கையோடு இறைவனத்தில் ஜெபிப்போம் கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவரும் இந்த தவ காலத்தில் நமது வார்த்தைக்கு ஆர்வத்துடன் செவியும் எடுத்து ஆன்ம வளம் பெறும்படியாக இறைவாவுமை மன்றாடுகின்றோம் இரக்கத்தின் உச்சியை எம் இறைவா 
உம் பணியை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட திருச்சபை தலைவர்களை மது தூயாவின் கொடைகளால் நிரப்பி நல்ல உடல் உள்ள நலம் தந்து தாங்கள் மனித பலவீனங்களில் விழுந்து விடாமல் தொடர்ந்து உம் பணியாற்ற வரமருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பு இறைவா தீய நாட்டங்களின் கவர்ச்சிக்கும் தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கும் அடிமையானோர் பலவீனங்களினால் தொடர்ந்து குற்ற உணர்வில் இருப்போர் அனைவரையும் முதல்லால் நிரப்பி தாங்கள் சந்திக்கின்ற சோதனைகளை திறமனதுடன் வெற்றி கொள்ள வரமருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கொடைகளின் நூற்றான இறைவா வயது முதிர்ந்து குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களாக கருதப்பட்ட சாராளுக்கும் எலிசபெத்துக்கும் உமது வல்லமையால் தாய்மை பேர் அளித்தீரே குழந்தை வரம் வேண்டி நம்பிக்கையோடு உம்மை நோக்கி மன்றாடும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து தடைகளை நீக்கி குழந்தை பேர் அருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வாழ்வின் நாயகனே எம் இறைவா படித்து முடித்துவிட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக முயற்சி செய்வோர் தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடுவோர் அனைவரது முயற்சியையும் ஆசிர்வதித்து அவர்களின் தகுதிக்கேற்ப நல்ல வேலை வாய்ப்பை தந்து அவர்களின் வாழ்வை வளப்படுத்த இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது தனிப்பட்ட தேவைகளை மௌனமாக நினைவுபடுத்தி ஜபிப்போம் ஜபிப்போமாக விசுவசிப்பவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி அன்பு தெய்மை இறைவா இதும் இந்த அன்னையினுடைய திருத்தலத்திற்கு நம்பிக்கையோடும் தாழ்ச்சியோடும் விசுவாசத்தோடும் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கேட்டிருக்கின்ற எங்கள் ஜபங்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருக்குமாரனுமாக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தந்துள்ள உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒப்புக்கொடுக்கின்ற இந்த திருப்பணி எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபிப்போமாக ஆண்டவர் தம் திருப்பை வீழ்ச்சிக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் தமது பரிசுத்த திருச்சபை நன்றனுக்காகவும் நமது கைந்தபடி ஏற்றுக்கொள்வாராக 
கருணை கடலே இறைவா நாங்கள் இப்ப கொடுக்கும் இந்த காணிக்கைகளை கனியுடன் ஏற்றருளும் எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க மன்றாடும் எங்களுக்கு எங்கள் சகோதர சகோதர குற்றங்குறைகளை மன்னிக்க மனதை தந்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரை தூயவரான தந்தையின் என்று வாழம் இல்லாமல் இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாக தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையை மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் பாவிகளாகிய நாங்கள் ஒரு தலைமை இருக்கிறால் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவு அளித்த மதுவள்ளல் தன்மையை கண்டு பாவிக்கவும் இவ்வாறு மக்கள் நன்றி அறிந்திருக்கவும் இந்த தவ காலத்தை ஏற்படுத்த திருவுளமானேன் ஆகவே எண்ணற்ற வானதூதரோடு நாங்களும் மெய்மைப்படுத்தி ஒரே குரலாக பாடுவதாவது நேர்மையாகவே தூயவர் உடைய படைப்புகள் எல்லாம் உண்மை புகழ்வது தகுமை ஏனெனில் உடைய திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூயாவியின் ஆற்றலால் அனைத்தையும் ஓய்வித்து புனிதப்படுத்துகின்றேன் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உலகெங்கும் அது திருப்பெயருக்கும் தூய காணிக்கை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்காக மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றேன் ஆகவே இறைவா நாங்கள் உமது திருமண் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதை தூயாவியால் புனிதமாக்கி அருள வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு உடைய திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் ரத்தமும் ஆக்க எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இத்திருப்பலையை நிறைவேற்றுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் கையளிக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து அதை பெற்று தம் சீடர் கழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் சரீரம் அவனமை உணவருந்திய பெண் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கள் நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து தம் சீடர்கள் அனைவருக்கும் கொடுத்து இயேசு கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் ரத்தம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் விசுவாசத்தின் மறை பொருள்
ஆகவே இறைவா உடைய திருமகனின் மீட்பிழைக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் அவர் மீண்டும் வருவாரன் எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றியுடன் நமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் நமது திருச்சபையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கியர்களுமே மன்றாடுகின்றோம் இப்பலியினாலே உளம் கனிய திருவுளமானியும் இதை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு உடைய மகனின் திருவுடல் திரு ரத்தத்தினால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் கிறிஸ்தவின் தூயாவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்தவுக்கள் ஒரே உடலும் ஒரே மனமுள்ளவராக விளங்க செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு நீர் தேர்ந்து கொண்டவர்களோடு சிறப்பாக இறைவனின் அன்னையாகிய புனிதமிக்க கனிமரியால் இவளுடைய கணவரான புனித சூசைப்பர் உம்முடைய புனித அப்போஸ்டலர் மறை சாட்சியர் மற்றும் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்கள் விண்ணகத்திற்கு உரிமையாளர் ஆவோமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் எப்பொழுதும் உமது உதவியை பெறுவோம் என நம்பி இருக்கின்றோம் இறைவோ எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்படி உலகிற்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவ்வுலையில் பயணம் செய்யும் உமது திருச்சபை உமடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் அண்டோனி ஆனந்தராஜ் ஏனைய ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் இருபால் துறவியர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரும் விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி இந்த காலை திருப்பணிக்கு வந்து உம்முன் நிற்கின்ற குடும்பத்தினரின் வேண்டுதலுக்கு கனிவாய் செவி சாய்த்தரும் இறக்கமுள்ள தந்தையே எங்கும் சிதர்ந்திருக்கும் உம்முடைய மக்களை தயவாய் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன ஆயர்கள் குருக்கள் என்னுடன் படித்த சகோதர குருக்கள் இருதயம் கிறிஸ்டோபர் லசார் மோன்போர்ட் என்ற சகோதர குருக்களையும் எங்கள் குடும்பத்தில் மறித்த எங்கள் அன்பு பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் உபகாரிகள் இன்னும் யாரெல்லாம் எங்களுடைய ஜப உதவியை கேட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து உமது அரசின் தயவுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாங்களும் ஒரு நாள் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியை கண்டு என்று மன மன நிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நம்பியிருக்கிறோம் அவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையின் தூயாவின் ஒன்றை பெல்லும் எல்லா புகழும் மாற்றியம் என்றென்றும் உமகின் உரியதே மீட்பெண் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவ படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம்
ஆண்டவரை தீமை அனைத்தலம் இரதமைகளை விடைவித்தேன் எங்கள் வாழ்நாளில் சமாதானத்தை கனியுடன் அருள உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் நம்ப இருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் எமிபராகியேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவையும் சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்றும் அப்போஸ்தர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களையும் குறைகளையும் பார்க்காமல் உமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையே கண்ணோக்கி அதற்கு சமாதானத்தையும் ஒற்றுமையும் தந்துள்ள திருவுளம் கொள்வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரேன் ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம் ஏதோ இறைவனின் சமரி இவரை உலகின் பாவங்களை போக்குகின்ற கடவுள் உங்கள் வானக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பதைப் போல் நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள் என்று சொல்லி நம்மை அழைக்கின்ற கடவுளும் இவரையும் இந்த இறைவனின் திருவிருந்து கலைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நாம் அனைவருமே பேர் பெற்றவர்கள்
அனுமதிக்கின்றது பங்கு தந்தையும் துணை பங்கு தந்தையும் அவர்களின் எவ்வளவு அன்புக்குரியவர்கள் என்பது புலனாகின்றது ஆகவே இந்த நாளில் எங்களுடைய பங்கு மக்கள் அனைவருடைய சார்பாக குருக்கள் சார்பாக இந்த திருத்தலத்தின் அதிபருக்கும் துணை அதிபருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்தியும் ஜபத்தையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம் ஜெயபேப்பமாக வாழ்வின் நிறைவா நிறைவா முடிவெல்லாம் வாழ்வுக்கு பிணையான திருவுணவை அருந்தி மகிழும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் எங்களுக்குள் நீ தொடங்கியுள்ள இந்த அன்பு உறவு எங்கள் ஒத்துழைப்பினால் முழுமை பெறுவதாக எங்களாண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவுற்றது Oh, no. 
தந்தை மகன் தூயாவியின் பெயராலே ஆமேன் மரியே வாழ்க